Olá muito, bom dia a toda a equipe de serviço e também a todos os ouvintes da Rádio Morabeza. Dizer que o escritor Dai Varela já tem uh, pronto mais uma obra infanto-juvenil. E para nos dar a conhecer sobre um, este livro, vamos conversar com Dai Varela. Dai, muito bom dia, em direto para a Rádio Morabeza, pronto mais um livro, mais um menino butiote. Uh, bom dia, bom dia, obrigado por essa, essa oportunidade ali para falar sobre o meu novo trabalho. Uh, menino butiote é um livro que é feito em, em banda desenhada. Uh, ele, ele é um recolha de fragmentos de memórias de pessoas e depois com tal forma como um, um livro para... Uh, de, de um livro para o público em geral com esse, esse vertente da nossa tradição oral que é a uh, é Menino Butiote e uh, apesar de ser algo ma, um, mais centrado na, na norte de Cabo Verde uh, ele, é um, ele é um património de, de nós de nós memória coletiva ele é, ele é algo que fazer parte de uh, da tradição, então vai fazer essa recolha, um, 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 uma importância para nós, país, para nós, para, para não conhecer a nossa história, para não conhecer coisas que fazem parte da nossa, da nossa cultura e trazer, trazer noutra linguagem, trazer agora numa linguagem que é banda desenhada, que é para, para alcançar outros públicos também. Uh. Menino Butiote, me lembrar da minha infância, é o Butiote. Onde é que você que de ba, digamos assim, esgrovetar é o Butiote? Ah, sei que é not... É not uh, uh, não há como estar a dizer, ele é fragmentos de memórias, ou seja, é cada pessoa estava com um pontinha de, de, de história. Me falava várias pessoas, um, cada um estava tava lembrado de algum detalhe, mas não da história por completa, custa para encontrar uma pessoa é que podia ter uma memória mais completa dessa história. Então, fazer essa recolha, falar uma cerca de 70 pessoas, que era para tentar captar todos os detalhes que era para pôr dentro da história. Vai dizer, não, me quando bem de crescer, tu ouvi falar na menina Butiote e, e o menino Encantote. E, então, um bem fazer uma releitura, o que é, que é isso, de um olhar também de, do agora para, para passado, e bem, bem contar a história para pessoas tanto para pessoas uh, que nunca tive contato com esse conceito de menino butiote dentro da tradição oral de Cabo Verde como para pessoas que tive contato com ele mas é que tem que só que pequenos detalhes é que tem a história completa uhum. Uhum. Já agora, ele é fruto de uma recolha para ter gente que saber principalmente para crianças e, e jovens uh, mas nem vou caracterizar um menino butiote é que é complicação ah, na, na história te mostrar que é, que a mãe mesmo antes de que o menino nascesse que a parteira estava conseguia identificar que ele ter um, um, um menino na, é, um menino butiote ah, e naquele sentido na verdade que ele ter um, um menino encantote que quando chegar sete dias depois do de menino ter nascido ele te, ele te saí de ser berço ele te andar na, na teto e que se ser mãe oial e, e ele susta a gritar menino está aqui aí menino deverá butiote e mas se mãe que, que, que reagir e menino está para o fundo de mar para buscar riquezas trazer ele deverá um menino encantote ah, então a ideia é fazer é trazer história é que é um património da tradição oral para uma linguagem de banda desenhada e bem, e bem trazer a história. Já tem tanto tempo a Tito fazer essa recolha de dados e de memórias para pôr nesse livro? Bom, já tem até com um ano e pouco. Esse, esse é, é livro mais caro que vamos fazer, de, em termos de, de, de pagar para fazer aquela ilustração, porque a banda desenhada é um, ele é um, um vertente assim, é que está a exigir show técnica talento, mas também de exigir dinheiro e durante o um ano não bate atrás dinheiro, tinha bolsa tinha salário, que é para pagar que é para fazer, que é para não podia ter um, um trabalho de qualidade então tem mais de um ano de, de fazer essa recolha 
e tá a fazer pesquisa para conseguir trazer uma coisa direto para, para, para Cabo Verde e para o mundo. As ilustração é de quê? Uh, ok, a ilustração é da Tose Art, uh, é Wilson Lopes, uh, é que tá, é que fazer as ilustrações. Uh, ele que, é que dá conche, é a cada concha é esse vertente da menina Butiote, então vai explicar, vai, vai mostrar que a história, a partir da história, que é para ele transformar, que é para ele criar aqueles personagens, vai criar aqueles, aqueles cenários e para ele agora ficar de concha sobre o menino Butiote a partir da história. E, e, e a ideia é, é bem imprimir, bem, bem fazer chegar no máximo de gente possível. Uh, para bem conhecer o menino Butiado, bem conhecer esse património uh, imaterial de nós. Uhum. Uh, pronto, o menino Butiado já está pronto, não saber que ele é editor para o jovem tudo. Uh, para quando não te tens livro? Para quando o te contato em lançamento? Opa, esse agora que é a parte mais difícil, porque a impressão, a impressão de livro em cor, ele tem, ele tem a exigir algum, a, a, algum dispêndio. Nesse momento, ali sim, já te preparar para. Vai, para para Lisboa, que é para fazer, uh, para participar no Festival Festim, para levar o filme A Fita Cor de Rosa. Então, um tito a tentar, um, no máximo, se tentar conseguir fazer a impressão já nesse momento e trazer a impressão comigo. Uh, mas é de, de, de ser um corrida contra o tempo, não é garantido. Uh, mas já no mês de julho, já não tive até em livro, sim. Tive algum financiamento, já que vou fazer referência que ele tinha de ser custodioso? Não, não, não. Nunca tive nenhum financiamento. Ele, ele, é, um, ele é um produção da produtora Juventude. É investimento pessoal. A ideia é fazer o livro, fazer o financiamento para fazer ah, as ilustrações, fazer financiamento para fazer a paginação, fazer financiamento que é para fazer ah, a impressão e depois é fazer a distribuição. É um percurso que, infelizmente, nós autores tem que fazer, mas não te fazer porque ele te dá uma satisfação pessoal e eu vou saber que vou te fazer um, uma coisa que é que te acrescentar a nossa cultura, é te acrescentar a nosso património. Então, nesse sentido, eu sinto fazer com satisfação. Uh, valorizar património imaterial, trazer para a atualidade o que nós praticamente não vivemos nós infância. Pronto, qual é que, para terminar, qual é que é a boa expectativa relativamente a este livro? É, é, a minha expectativa é fazer conhecer esse, esse vertente da nossa tradição oral, é, a trazer la agora para o livro e trazer numa linguagem que é considerada não na arte, que é, que é a ilustração e conseguir captar outros tipos de leitor é que podia que tem uma apetência para ler um livro de texto corrido mas está dizendo, não, na, na ilustração já ele te, ele, ele te pega, ele te olha ele te conhece parte dessa história parte de, de ser tradição o que é que o olhar que essa cultura tinha sobre o menino é, com necessidades educativas especiais e, e fazer uma releitura atual é, em expectativa e é, Quanto mais pessoas com essa história, seria super interessante. Daí, não te agradecemos. Gostou de me hoje no programa Primeiro Plano de Rádio Morabeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi essa a nossa conversa com o escritor uh, 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 infanto-juvenil Dai Varela a nos falar da obra Menino Butiote, ser uma data prevista para o seu lançamento, mas o certo é que Menino Butiote já está pronto. Aquele abraço em primeiro plano. Bom dia. Primeiro plano. Bom...